அனைத்திலும் மேலான ஆன்மாவை வணங்கி மகிழ்கிறேன் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் காணுகிற எல்லா பொருட்களும் என்னென்ன என்றால் ஒன்று ஸ்திரத்தன்மையுள்ள பொருட்கள் இல்லை என்றால் நீர் தன்மையுள்ள பொருட்கள் இல்லை என்றால் வாயு தன்மையுள்ள பொருட்கள் சிம்பிளாக சொல்கிறேங்க நீங்கள் கண்ணை திறந்து நீங்கள் பார்க்குற எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் பார்க்கிற எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் அது ஒன்று சாலிடாக இருக்கும் கல் மாதிரி எப்படி சாலிடாக இருக்கும் ஸ்திரத்தன்மையுள்ள பொருள் சாலிட் இல்லை என்றால் தண்ணி மாதிரி ஜூஸ் மாதிரி கொழப்பழனு இந்த இல்லைன்னா பச்சை தண்ணியாக காப்பியாக டீயாக இந்த மாதிரி நீர் தன்மையுள்ள பொருட்கள் இது ரெண்டாம் கட்டம் மூன்றாவது வாயு தன்மையுள்ள பொருட்கள் புகையாக காற்று கண்ணால் பார்க்க முடியாத காற்று ஸ்மெல்லு அந்த 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 காற்று இந்த மாதிரி நீ வாயு தன்மையில் கேஸியஸ் ஆக உங்கள் கண்ணால் நீங்கள் பார்க்குற இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாமே சாலிட் லிக்விட் கேஸ் இது மூன்றும் மூன்று மால் ஆனது சரியா இப்போது நீங்கள் ஏதோ ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிறீங்க இந்த கேமரா இல்லை இந்த புத்தகம் இந்த உடம்பு ஏதோ ஒரு பொருளை நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க இல்லைன்னா தண்ணி இல்லைன்னா வாயு ஏதோ ஒரு பொருளை நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க இந்த பொருள் எதனால் ஆனது என்று நீங்கள் அல்ல விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்ம சயின்டிஸ்டே வந்துட்டு அந்த இப்போ இல்லை அந் நூறு வருடங்களுக்கு முன்பே இது இது எதனால் ஆனது இதுடைய மூல பொருள் எது ரா மெட்டீரியல்னு சொல்லுவோம்ல ஓகே இது இப்போ இந்த பொருளாக இருக்குது இதுடைய அந்த உட்பொருள் எது அப்படின்னு அந்த பொருளுக்கு உள்ளே 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 உள்ளேன்னு உள்ளே பயணம் செய்து பார்த்திருக்கிறார்கள் பார்த்து இதற்கு மேலே பயணம் செல்ல முடியவில்லை என்று அதை கடைசி பொருளாக எடுத்து நமக்கு கொடுத்தது தான் அணு ஆட்டம் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் ஆட்டம் என்றால் ஏ டம் ஏ அந்த டம் டிஓஎம் டோம் என்றால் உடைக்க முடிகிற என்று பொருள் ஏ டம் ஏ நம் முடியாத என்று அர்த்தம் ஆட்டம் ஏ டம் அப் என்றால் உடைக்க முடியாத இதுக்கு மேலே என்னால் போக முடியல விஞ்ஞானிகள் அந்த பொருள் பொருள் அப்படியே உடச்சி 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 இன்னும் உள்ள இன்னும் உள்ள என்று போக 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 கடைசியில் அவர்கள் பார்த்த அந்த பொருள் அணு அணு தான் இதுக்கு மேலே என்னால் உடைக்க முடியல அணு தான் நான் இந்த பொருளுடைய மூல பொருளாக நான் பார்க்கிறேன் என்று அவர்கள் பார்த்த கடைசி பொருள் ஒவ்வொரு பொருளிலும் இந்த கண் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருளிலும் அவர்கள் பார்க்கிற கடைசி பொருளாக அணுவை பார்க்கிறார்கள் சரியா இப்போ சாலிட் லிக்விட் கேஸ் இந்த மூன்றிலுமே உட்பொருளாக இருப்பது அந்த அணு என்று தான் விஞ்ஞானிகள் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் நம்ம பிசிக்ஸில் படித்ததெல்லாம் அதுதான் இப்போ நம்ம எந்த ஒரு சாலிட் பொருள் எடுத்தாலுமே அதனுடைய கடைசி பொருள் அணு ஒரு லிக்விட் பொருள் ஒரு ஒரு நீர் அந்த நீருடைய கடைசி பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா மூலக்கூறு மாலிக்யூல் என்று நாம் படித்திருக்கிறோம் ஒரு கேஸ் ஒரு வாயு இந்த இந்த காற்று இந்த காற்றுடைய கடைசி பொருள் நீங்கள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் இல்லைன்னா வேறு எதுவும் ஒரு கருவியை வைத்து கொண்டு இந்த காற்றுடைய கடைசி பொருள் எது என்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த கடைசி பொருள் ஒரு மூலக்கூறு ஒரு மாலிக்யூல் சரியா அதை ஏர் மாலிக்கோல் லிக்விட் மாலிக்கோல் ஆனால் சாலிட் சாலிடுக்கு மட்டும் அணு அந்த மாலிக்யூல் கிடையாது அதை அணு என்று சொல்கிறேன் இதுதான் இப்போ நான் இந்த இடத்துக்கு தான் நான் இப்போ வரேன் இதுதான் ஒவ்வொரு பொருளிலும் இருக்கும் கடைசி மூலப்பொருள் அது அணுவாகவோ மூலக்கூறாகவோ இருக்கிறது இப்போ நான் ஒரு சின்ன பிக்சர் நான் காட்டுறேன் அந்த ஆட்டம் அந்த அணு அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அந்த பிக்சர் பார்த்தீங்க பார்த்தீங்களா அந்த அந்த ஆட்டம் அந்த அணுவில் மைய பொருள் வந்துட்டு நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு இருக்குது அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றிக்கிட்டே வந்து எலக்ட்ரான் என்கிற அந்த மின் அணு அது வந்து இப்படி சுற்றிக்கிட்டே வந்துக்கிட்டே இருக்குது இதுதான் அணு நடுவில் ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அந்த நியூக்ளியஸ் அதை சுற்றி ஒரு எலக்ட்ரான் வந் மையம் வந்து கொண்டே இருக்கும் இதுதான் ஒரு அணு உடைய கட்டமைப்பு இப்படித்தான் ஒரு அணு இருக்கும் இப்போது அது அது வந்துட்டு இந்த பொருள் என்றல்ல இப்போ என்னுடைய உடம்பு எடுத்துக்கோங்களேன் 
இப்போ இதுவும் வந்துட்டு ஒரு ஸ்திரத்தன்மையுள்ள ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு நாய்க்குட்டி ஒரு பூனை ஒரு மரம் இது எல்லாருக்குமே உயிருள்ள பொருட்கள் நான் இப்போ இது வரைக்கும் உயிரில்லாத ஒரு கல் மண் அதில் எடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அணு கிடைக்கும்னு சொன்னது மாதிரி இந்த உயிருள்ள பொருட்களுடைய கடைசி பகுதி நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது அணு என்று பெயர் வைக்கவில்லை அதற்கு பெயர் செல் என்று பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த செல்லுடைய ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட அதுவிலும் நடு வந்துட்டு நியூக்ளியஸ் என்று ஒன்று இருக்கும் மீதி இருக்கிற அந்த அணு வட்டமிட்டு கொண்டே எலக்ட்ரான் வட்டமிட்டு கொண்டே இருக்கும் இதனால் ஆனவர்கள் தான் நாம் இதனால் ஆனவைகள் தான் இந்த உலகில் இருக்கும் எல்லா உயிரினங்களும் சரி விளக்கேற்றும் பொழுது என்ன நிகழ்கிறது இதை பற்றி பேசுவதற்கான முன்னுரையாகத்தான் நான் இந்த இந்த விளக்கம் எல்லாம் சொல்லி கொண்டிருந்தேன் இந்த அணு ஒவ்வொரு பொருளும் எதனால் ஆனவை என்பதை பற்றி நான் சொல்லி கொண்டிருந்தேன் விளக்கேற்றும் பொழுது உண்மையில் என்ன நிகழ்கிறது நீ பாருங்க இப்போ இப்போ இந்த விஞ்ஞானம் அப்படிங்கிறதையும் இந்த ஆன்மீகம் அப்படிங்கிறதையும் எப்போ நீங்க பிரிச்சு பிரிச்சு பார்க்குறீங்களோ அப்போ நீங்கள் இந்த விஞ்ஞானம்னு பார்க்குற மனிதன் நாத்திகவாதியாகவும் ஆன்மீகம்னு பார்க்குற மனிதன் ஆன்மீகவாதியாகவும் தான் இருப்பான் விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானமே ஒரு ஆன்மீகம்தான் விஞ்ஞானமே ஒரு ஆன்மீகம்தான் இந்த உடல் இந்த உடலுக்குள் இருக்கிற பயாலஜி அப்படின்னு நீ பார்த்துட்ட அப்படின்னு சொன்னால் நீ ஒரு விஞ்ஞானி ஆனால் இந்த உடலுக்குள் சென்று இது இதோடைய அமைப்பு இதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த 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 வடிவமைப்பு கடவுள் பண்ணியிருக்கிற அந்த டிசைன் என்று நீங்கள் பிரமித்தீர்கள் என்றால் அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆன்மீகம் இப்படி விஞ்ஞானமும் ஆன்மீகமும் ஒன்றுதான் என்பேன் நான் இதை தனித்தனியாக பார்ப்பதை விடுத்து அதை இரண்டும் ஒன்றுதான் என்று பார்ப்பதற்கு சகசிரத்தில் ஞானம் பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்பத்தான் அவ்வளவு பெரிய விஷயமாக நம்மால் பார்க்க முடியும் விளக்கேற்றும் பொழுது என்ன நிகழ்கிறது நீங்க பாருங்க ரெண்டே விஷயம் தான் நான் பார்க்கறேன் ஒரு நெருப்பு அந்த நெருப்பை தொட்டு கொண்டிருக்கும் காற்று இதுதான் இதை தான் நான் பார்க்குறேன் மன்னிக்க வேண்டும் இந்த இடத்துல நான் இதை தான் நடக்கிறது இந்த நெருப்பும் காற்றும் என்ன செய்கிறது அவங்க ரெண்டு பேர் தொட்டுக்கிறாங்கல்ல அப்போ என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா விளக்கேற்றும் பொழுது என்ன நிகழ்கிறது அதை ஏன் விளக்கேற்றணும்னு சொல்கிறாங்க கோயிலில் ஏன் விளக்கேற்றுறாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சு போயிடும் அதை சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக தான் இப்போ நான் வந்திருக்கேன் ஒரு நெருப்பு என்ன செய்கிறது என்றால் அதை சுற்றி இருக்கும் காற்றை சுடுகிறது சுடுவதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த காற்றை அப்படியே உடைத்து விடுகிறது காற்றுனா என்ன நம்ம இப்போதான் பார்த்தோம் காற்று என்பது மூலக்கூறுகளால் ஆனது அந்த காற்றுடைய ஒரு துளி அந்த ஒரு மூலக்கூறு அதை இந்த நெருப்பு அப்படி சுட்டும் பொழுது அந்த ஒரு மூலக்கூறு அப்படி உடஞ்சிடுது இப்போ தான் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை சொன்னேன் ஒவ்வொரு மூலக்கூறுவும் நடுவில் ஒரு நியூக்ளியஸ் வச்சுருக்கோம் சுற்றி வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் போய்கிட்டு இருக்கோம் அந்த எலக்ட்ரான் அப்படி சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ அந்த நெருப்பு வந்துட்டு அந்த மூலக்கூறுவை அப்படியே சுட்டி எரிப்பதனால் அந்த எலக்ட்ரான் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த அந்த அணு மின் மின்சாரம் அதுதான் எலக்ட்ரான் அது அப்படி உடஞ்சி அப்படி வெளியில் வந்துடும் இப்போ இந்த அணு இந்த மூலக்கூறு இது தனியாக போயிடும் இது தனியாக போயிடும் இதைத்தான் அயனிகள் ஆக்குதல் என்று நம்ம இதெல்லாம் ஃபிசிக்ஸ் நம்ம சின்ன வயசுலேயே படிச்சிருப்போம் எனக்கு இப்போ ஞாபகம் வர்றதுனால நான் அப்படியே சொல்கிறேன் இதைத்தான் இதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்படி பிரிஞ்சு போகிற இந்த ரெண்டு ஒரே மூலக்கூறு ரெண்டை உடையுது சரியா நெருப்பு பற்றிக்கிட்டதுனால் ஐ மீன் நெருப்பு சூட்டுனால இது உடையுது இதைத்தான் கேட்டையான் ஆனையான் என்று சொல்கிறார்கள் கேட் அயனி ஆன் அயனி என்று தமிழில் சொல்வார்கள் இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த எலக்ட்ரான் பிஞ்சு இப்படி வந்துருச்சு அணுவிலிருந்து பிஞ்சு வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுதான் எலக்ட்ரிசிட்டி அதுதான் மின்சாரம் இந்த மாதிரி நிறைய எலக்ட்ரான் ஒவ்வொரு ஆட்டமில் அணுவிலிருந்து பிஞ்சு பிஞ்சு இப்படி உடஞ்சி உடஞ்சி வந்துச்சுன்னா அது ஒரு மின்சாரம் அதுதான் எலக்ட்ரிசிட்டி சரியா மீதி இருக்கிற அந்த அணு இருக்கு பார்த்தீங்களா எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாத அணு இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி என்பது நெகட்டிவ் சரியா ஒரு அணு என்பது என்னன்னா ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ் இது இரண்டும் சேர்ந்து இருப்பது தான் அணு அதுக்குள்ள நியூக்ளியஸ் என்பதும் இருக்கிறது அது பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பாசிட்டிவும் இல்லை நெகட்டிவும் இல்லை இது இதுதான் வந்துட்டு ஒரு ஆட்டம் அப்போ அணுவுக்கு என்ன தன்மைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தன்மையும் இல்லை அணு வந்துட்டு பாசிட்டிவும் இல்லை நெகட்டிவும் இல்லை அது அப்படியே அப்படியே இருக்குது 
இந்த உலகத்தில் நீங்கள் காணுகிற எல்லா பொருட்களும் அப்படிதான் ஜடத்தன்மை அதுக்கு பாசிட்டிவும் இல்லை நெகட்டிவும் இல்லை ஏன்னா அந்த பொருளுடைய உட்பகுதியில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட்டம் ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது மைனஸும் இருக்குது நியூக்ளியஸும் இருக்குது நியூக்ளியஸ்ன்றது ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸோ அதுக்குள்ள என்ன இருக்கிற ஒன்றுமே இல்லை சரியா இப்போ நீங்கள் இதை உடைக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ அந்த காற்றுல நெருப்பு பட்டு விளக்கேற்றும் போது அந்த நெருப்பு வந்துட்டு அந்த 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 ஒரு மூலக்கூரை உடைக்கிது உடைக்கும் போது அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி அந்த எலக்ட்ரான் அப்படி உடஞ்சி வந்துடுது சரியா அது மைனஸ் இப்போ இந்த நியூக்ளியஸை விட்டுருங்க அது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இப்போ மிச்சம் இருக்கிற இந்த மூலக்கூறு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயான் சரியா இந்த பக்கம் உங்ககிட்ட இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்துட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி கரண்ட் மின்சாரம் இது இப்போ நீங்க விளக்கேற்றும் போது உங்க காற்று இதுவாகி போகிறது உங்க காத்துல கொஞ்சம் மின்சாரமும் கொஞ்சம் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயானும் இருக்கிறது இப்போ நீங்க முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்கீங்க நீங்க இதை சுவாசிக்கும் பொழுது எதை சுவாசிப்பீர்கள் என்றால் கொஞ்சம் மின்சாரத்தை சுவாசிப்பீர்கள் கொஞ்சம் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயானை சுவாசிப்பீர்கள் அவ்வளவுதான் விளக்கேற்றும் பொழுது நிகழ்வது இது இதுதான் நீங்கள் இதை சுவாசிக்கும் பொழுது உங்களுக்குள் என்ன கிடைக்கிறது என்றால் நீங்கள் சார்ஜ் ஆகி போகிறீர்கள் இந்த மின்சாரத்தை நீங்கள் சுவாசிப்பதாலும் இந்த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயானை சுவாசிப்பதாலும் உங்கள் உடல் அதனால தான் கோயிலுக்கு போங்க கோயிலுக்கு போங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க கோயிலுக்கு நம்ம போகும்போது என்ன நடக்குதுன்னா கோயிலில் எக்கச்சக்கமான விளக்குகளை ஏற்றி வைக்கும் பொழுது கோயிலுக்குள் இருக்கும் அந்த காற்று இப்படியாகி மின்சாரமாகவும் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயான்களாகவும் அயனிகளாகவும் அப்படியே அந்த காற்றுக்கு அந்த அந்த கோவில் காற்றுக்குள் இருப்பதனால் அதுக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் சுவாசிச்சுட்டு வரும்போது உங்களுக்கு அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைச்சிடுது இதுதான் இதை நீங்கள் விஞ்ஞானம் என்று சொல்லுங்கள் ஆன்மீகம் என்று சொல்லுங்கள் ஆனால் எல்லாமே ஒன்றுதான் விஞ்ஞானமும் ஒன்றுதான் ஆன்மீகமும் ஒன்றுதான் என்கிற அந்த ஞானம் அதனால தான் சொன்னேன் இந்த இது ரெண்டுமே ஒன்றுதான் இல்லைங்க விஞ்ஞானம் தான் அப்படின்னு நீங்க பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க நேர்த்திகவாதி தான் ஐயோ விஞ்ஞானத்தை தூக்கி குப்பையில போடு அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்க ஆன்மீகவாதிகளை கூட நான் போலி ஆன்மீகவாதிகள் என்று நான் சொல்வேன் இது இரண்டுமே ஒன்றுதான் அதாவது ஆன்மீகமாக இந்த உலகத்தில் இருப்பதெல்லாம் விஞ்ஞானம் தான் என்று புரிந்து கொள்வதற்கு சகசராரத்தில் ஞானம் வேண்டும் என்று நான் சொல்வேன் சரி இதுதான் நிகழ்கிறது கேட்டையான்களாக ஆணையான்களாக பிரிவதை நாம் உட் நாம் நாம் நுகர்வதால் நமக்குள் கிடைக்கும் அந்த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயனிகள் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி இது உள்ளே செல்வதால் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த சக்தி அதுதான் இந்த விளக்கேற்றுவதனால் நமக்கு கிடைக்கும் நன்மை இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒன்று கேட்குறேன் விளக்கு மட்டும்தான் எத்தனுமா ஏன் எங்கள் வீட்டில் அடுப்பு எரியுது அடுப்பு எரியும் பொழுது அதில் 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 க அதில் கூட இந்த நிகழாதா கண்டிப்பாக நிகழும் ஆனால் நான் ஒன்று கேட்குறேன் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் அந்த மாதிரி அடுப்பு வச்சுருக்கோமா கேஸ் அடுப்பு வச்சுருக்கோம் கேஸ் அடுப்புலேயும் அதே தான் நிகழ்கிறது ஆனாலும் அது வந்துட்டு கேஸ் எல்பிஜி மூலமாக வருகிற நெருப்பு இங்கே பாருங்கள் நெருப்பு எரிவதனால் நான் கேட்டையான் ஆனையான் அது போக அந்த திரி இருக்குது பார்த்தீங்களா திரி உடைய அந்த 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 கறி கூட வரும் அது வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ப்ராடக்ட் அது அதையும் நீங்கள் நுகர்வதற்கு வாய்ப்பு உண்டு சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ நீங்கள் நான் கேஸ் எரிக்கிறீங்க அப்படின்னு போது அந்த எல்பிஜி மூலமாக வருவதனால் கூட அது நெருப்பு தான் என்றாலும் கேட்டையான் ஆனையான் அதெல்லாம் வருகிறது ஆனாலும் அந்த கேஸையும் நீங்கள் நுகர்கிறீர்கள் சரியா அதான் சொன்னேன் நான் அந்த திரியில் வர்ற அந்த ஃபியூம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த கருப்பை ஒன்று போகுது பார்த்தீங்களா கருப்பா கரு கரும் அது வந்துட்டு என்னென்னா அது கறி கறி தான் அது அந்த கறியையும் நீங்கள் நுகர்கிறீர்கள் அது ஒரு பை ப்ராடக்ட் ஆனால் இந்த காற்றில் உண்மையிலேயே இருப்பது இந்த மின்சாரமும் இந்த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் அயானும் அப்போ அந்த காலத்தில் பிறகு கட்டையை வச்சு அடுப்பறிப்பாங்க என்ன வீட்டில் வந்துட்டு அடுப்பெரிச்சாச்சா சோறு பொங்கியாச்சா அப்படின்னு கேட்பாங்க கிராமத்தில் எல்லாம் அந்த அடுப்பெரிக்கும் பொழுது நிகழ்வது இதுதான் இன்னொன்று பாருங்க நீங்கள் எங்கேயோ போகிறீங்க கேம்ப் ஃபயர் அப்படின்னு ஒன்று இந்த இளைஞர்கள்லாம் பண்ணுவாங்க விறகு கட்டைகளை அடிக்க வைத்து கொண்டு நெருப்பு ஏற்றி வைத்து சுற்றி நின்று கொண்டு இருப்பாங்க அங்கே மட்டும் அவர்களுக்கு ஏன் அப்படி ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது அவ்வளோ ஒரு சக்தி கிடைக்கிறது என்றால் நிகழ்வது இதுதான் எவ்வளவு குளிராக இருந்தாலும் அந்த குளிரில் இந்த 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 நெருப்பு அந்த காற்றை அப்படியே இந்த இவ நம்ம சொன்ன இந்த புனாமனனை நிகழ்த்தி விடுகிறது நிகழ்த்துவதனால் அதை நீங்கள் உட் உள்ளே சுவாசிப்பதனால் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த சக்தியினால் ஆட்டம் போடுகிறீர்கள் கொண்டாடுகிறீர்கள் இதெல்லாம் இருந்தது 
ஆக நான் அடுப்பெறிப்பதனால் இந்த விளக்கு தான் ஏற்றுமா அடுப்பெறிச்சா போதாதா வீட்டில் ஒரு தீப்பந்தம் வச்சா போதாதா இல்லைன்னா எதையோ நான் கொளுத்தி வைக்கிறேன் போதாதா என்றால் அனைத்திலும் இதுதான் நிகழ்கிறது ஆனால் நன்றாக தெரிந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வெளு விளக்கு என்பது நிறைய நேரம் எரிந்து கொண்டே இருக்கிறது அடுப்பு எவ்வளோ நேரம் எரிப்பீங்க தீப்பந்தம் வைக்கலாம் நான் இப்போ இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் அந்த காலத்தில் இப்போ நம்ம ஒரு பிஹெச்டி டாப்பிக்கே நான் தர போகிறேன் அந்த காலத்தில் சரியா மின்சாரம் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்பு இருந்த காலத்தில் இந்த உலகம் முழுவதும் குறிப்பாக நம் இந்தியாவில் எப்படி வாழ்ந்தோம் என்றால் இரவு நேரங்களில் தீப்பந்தங்களோ விளக்கோ சிம்மணி விளக்கு என்று இந்த பெற்றமாஸ் விளக்கெல்லாம் இன்னைக்கு வந்தது சிம்மணி விளக்கு என்று சிஎம்என்ஐ விளக்கு என்று வைத்திருப்பார்கள் இல்லது தீப்பந்தம் வைத்திருப்பார்கள் அடுப்பில் தான் வந்துட்டு சமையல் பண்ணுவாங்க இப்படித்தான் இருந்தது இன்றைக்கு மின்சாரம் கண்டுபிடித்த பிறகு அந்த விளக்குகள் எல்லாம் டியூப்லைட் ஆகிப்போச்சு குண்டு பல்ப் ஆகிப்போச்சு வேறு கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு அந்த எலக்ட்ரிக்கல் பிக்சர்ஸ் ஆகிப்போச்சு இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம நெருப்பு எரிக்கிறது கிடையாது ஒரு 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 மெழுகு வருத்தி ஒரு கேண்டில் கூட ஏற்றி வைக்கிறது கிடையாது சரி வீட்டில் அடுப்பாவது எரிக்கி எரிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அதுவும் கிடையாது கேஸ் வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ அதுவும் போய் ஒரே அந்த என்னது எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டவ் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டவ் வச்சு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ அந்த மாதிரி மாடர்னைஸ் ஆகி இருக்கிற வீடுகளில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு சில வீடுகளில் ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் இல்லை மாச கணக்கில் இல்லை வருஷ கணக்கில் நெருப்பே எரியாமல் ஒரு விளக்கு கூட ஒரு சின்ன கேண்டில் கூட அடுப்பு கூட இல்லாத வீடுகளையும் நான் பார்க்கிறேன் இப்போ இப்போ அப்படி தான் வந்துகிட்டு இருக்கு டெக்னாலஜி டெவலப் ஆக டெவலப் ஆக அப்படி தான் வந்துகிட்டு இருக்குது நான் ஒரு சின்ன பிஹெச்டி டாபிக் நான் தரேன் மின்சாரம் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்பாக இருந்த வாழ்வியல் நிலையை கொஞ்சம் அலசி ஆராயுங்கள் இப்போ மின்சாரம் கண்டுபிடித்து குறிப்பாக இந்த இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் என்றைக்கு இருக்கிற உச்சபட்சமான மாடர்ன் கிச்சன் இப்படி இருக்கிற இந்த லைஃப் ஸ்டைலு அதை கொஞ்சம் ஆராய்த்து அந்த டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டுலேயும் அந்த லாங்கிவிட்டி நெடுநாட்கள் வாழ்கிற அந்த அந்த அது எப்படி சொல்கிறது அந்த 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 ஜீவன் அந்த நெடுநாட்களாக வாழுகிற அந்த தன்மை அதிகமாக வருடங்கள் வாழுகிற அந்த தன்மை அந்த அந்த நெருப்புகளோடு வாழ்ந்த மனித அந்த வாழ்க்கையில் இருந்ததா அல்லது இப்போ டெக்னாலஜி ஜாஸ்தியாக இருக்கிற இந்த வாழ்க்கையில் இருக்கிறதா அப்படி நீங்கள் என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தாலும் அதற்கு காரணம் அந்த நெருப்பில் இருந்து மனிதனுக்கு கிடைத்த அந்த சக்தியா அந்த காற்றை நுகர 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 அவனுக்கு கிடைத்த சக்தியினால் தான் அவன் நெடுநாட்கள் வாழ்ந்தானா இங்கே அந்த சக்தி கிடைக்காததுனால தான் இவன் அறுபது வயதில் இருந்து போகிறானா அங்கே நூற்றி இருபது வயது வரை இருந்தானே என்று நீங்கள் அதையும் காரணம் சொல்லி உங்களுடைய ஆராய்ச்சியின் முடிவாக நீங்கள் இந்த சமுதாயத்தை தந்தீர்கள் என்றால் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா விளக்கேற்றுவதனால் நடக்கும் நன்மை என்று அது நிரூபணமாகி போகும் இப்போ ஒரு பிஹெச்டி டாபிக்கே நான் தந்திருக்கேன் இப்போ நம்ம நம்ம பசங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரூம்ல என்ன பேச்சுலர் ரூம் அப்படிங்கிற மானத்தை வாங்குற இங்கெல்லாம் வந்து விளக்கு ஏற்றிக்கிட்டு இருக்க இதை முதலில் மனதிலிருந்து எடுத்து விடுங்கள் நான் இளைஞர்களுக்காக நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் உங்கள் அறைகளில் விளக்கேற்று சாமி படம் கூட வேண்டாம் என்று நான் சொல்வேன் விளக்கேற்றி வையுங்கள் ஒரு கேண்டிலாவது ஏற்றி வைங்க நீங்கள் படிக்கிற இடத்தில் விளக்கேற்றி வச்சுட்டு சாப்பிடுங்க பாருங்களேன் நம்ம நம்ம கேண்டில் லைட் டின்னர் என்று சொல்வார்கள் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் அசமஞ்சமாக இருக்கக்கூடாது என்பதனால் அந்த அந்த கேண்டில் லைட்டை ஏற்றி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறப்போ அந்த காற்றை நீங்கள் சுவாசிக்க சுவாசிக்க கொஞ்சம் சக்தியோடு நீங்கள் சாப்பிடுவீர்கள் அப்படி சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு ஜீரணமாகிறது இப்போ பல தத்துவங்கள் இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்துட்டு நம்முடைய வாழ்வாதாரத்திற்குள் அமைந்திருக்கிறது என்பதனால் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் விளக்கேற்றும் பொழுது இதுதான் நிகழ்கிறது விளக்கேற்றுவது மடத்தனம் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஆன்மீகத்தில் ஒரு சம்பந்தமே இல்லாத விஷயம் என்று நினைக்காதீர்கள் விஞ்ஞானத்தோடு இணைத்து பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு எவ்வளவோ விஷயங்கள் விளங்கி போகிறது நம்முடைய தாத்தம் பாட்டம் போட்டியெல்லாம் வந்துட்டு செஞ்சு வச்சது சும்மா கிடையாது இதை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்போ நான் அந்த பிஹெச்டி டாபிக் நான் உங்களுக்கு நான் தந்துட்டேன் வேற பேச வேண்டியது எல்லாவற்றையும் நான் பேசிவிட்டேன் கடைசியாக நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் இது பேச்சுலர்ஸ் என்றல்ல ஒவ்வொருவரும் அவருடைய அந்த வாழ்கிற அந்த இடத்தில் விளக்கை ஏற்றுங்கள் அனுதினமும் ஏற்றுங்கள் அனுதினமும் விளக்கேற்றுகிற வீடுகளில் எனக்கு தெரிந்து அதிகமாக சண்டைகள் வருவது குறைவு என்பது என்னுடைய கணிப்பு அதிகமாக விளக்கேற்றுகிற வீடுகளில் மக்களுடைய 
அந்த சக்தி என்பது அதிகமாக இருப்பதாக என்னுடைய கணிப்பு இதையும் பிஹெச்டி டாபிக் தான் நீங்கள் ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சி பண்ணி நான் சொல்கிறதுல உண்மைதானா அப்படிங்கிறத நீங்கள் நிரூபிக்கணும் இன்னொன்று நான் சொல்கிறேன் விளக்கேற்ற 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 உங்களுடைய ஞானம் உச்சபட்சமாகி போகிறது நீங்கள் விளக்கேற்றாமல் இருக்கும் சாதாரண காத்து என்பது எப்படின்னா சக்தி நிலை பெறாத ஒன்று சொல் முடிப்பதற்கு முன்பாக ஒன்றை சொல்லி முடிக்கிறேன் இப்போ நான் பேசுனதெல்லாம் விஞ்ஞானம் சரியா ஆன்மீகத்தில் ஒரு விஷயத்தை பெரிதாக சொல்லிவிட்டார்கள் பெரிய புராணம் சேக்கிலார் பெரிய புராணத்தில் சொல்லி இருக்கிறார்கள் சக்தி என்று சிவம் இல்லை சிவம் என்று சக்தி இல்லை இப்போ இது ரெண்டும் தான் வந்துட்டு இந்த உலக இந்த உலகமே வந்துட்டு சக்தியும் சிவத்தினாலுமே ஆனது என்று ஆன்மீகம் சொல்கிறது இப்போ நான் அந்த விஞ்ஞானத்தையும் நான் பார்க்குறேன் இது ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறேன் பார்த்திங்களா இதுதான் பார்வதி இதுதான் சக்தி இதுதான் சக்தி ஆன்மீகம் சொல்ல வருகிற விஷயம் விஞ்ஞானம் சொல்ல வருகிற விஷயம் இதுதான் அந்த சக்தி இப்போது இந்த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் அயான் என்று சொன்னேன்னு பார்த்திங்களா இதுதான் சிவம் ஒன்றுமில்லாத தன்மை அதுதான் சக்தி இல்லைன்னா அந்த சிவமே இல்லை அதுதான் அந்த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் அயான் இதைத்தான் விஞ்ஞானம் சொல்லுகிறது இதைத்தான் ஆன்மீகமும் சொல்கிறது என்ற இந்த முடிவை சொல்லி இந்த உரை இந்த உரையை நான் நிறைவு செய்கிறேன் அடுத்த உரையில் இன்னும் பெரிய விஷயங்களை பார்ப்போம் நன்றி